Ahoj, já jsem Jirka a vítám vás u nového videa. Na tenhle díl jsem se obzvlášť těšil, protože vám něm konečně představíme a ukážeme hotovou ve stavbu do naší dodávky, ve které jsme teď bydleli a cestovali poslední tři měsíce. Tak jdem na to! Představujeme vám náš obytný Fiat Ducato, který jsme přestavili na útulný a funkční domov na kolech. Naše dodávka s námi prožila už mnoho dobrodružství a navštívili jsme spoustu míst. Ať už jste zkušený nomád nebo sníte o vlastní obytné dodávce nebo karavanu, doufáme, že vám naše prohlídka poskytne inspiraci, praktické rady a nové nápady. Naše dodávka se narodila roku 2012 a pod kapotou má motor 2,3 JTD. Model Ducato jsme pro vestavu zvolili hlavně kvůli jeho šířce a relativně hranatému tvaru nákladového prostoru. Dodávku máme ve verzi L4 H2 což značí nejdelší verzi se střední výškou. Vnitřní prostor pro vestavbu je tedy asi 4 metry dlouhý, 1,90 m široký a 193 cm vysoký. Se zateplením podlahy a stropu jsme se dostali na světlou výšku asi 187 cm. Zvenku dodávka měří téměř 6,5 m na délku, což je občas při parkování trochu problém. Proto jsme nainstalovali zadní couvací kameru, která je opravdu skvělým pomocníkem při manipulaci s dodávkou. Ačkoliv jsme s přestavou dodávky neměli žádné zkušenosti, nenechali jsme se tím odradit a přijali výzvu zkusit vše zvládnout sami, včetně elektřiny, nábytku a vodoinstalace. Proces přestavby jsme natáčeli a všechna tato videa najdete u nás na profilu. Při vstupu do interiéru dodávky hned poznáte, že kabina není oddělena přepážkou. Propojení prostoru a jejich maximální využití pro nás bylo zásadní, proto jsme přepážku kompletně odstranili. Pod sedadla jsme nainstalovali otočné konzole, díky kterým můžeme sedačky využívat nejen za jízdy. Sedačka řidiče je totiž docela dost pohodlné kancelářské křeslo. Pro lepší ergonomii sezení a podložení nohou jsme podlahu zvýšili. Vzniklý prostor se navíc skvěle hodí pro ukládání obuvy, která by se jinak válela všude možně po zemi. Design sedaček jsme vylepšili potahy, protože jejich originální červená barva nám neladila se zbytkem ve stavby. Pod sedačkou spolujezdce máme nainstalované nezávislé naftové topení, které však v jižních zemích Evropy používáme jen opravdu zřídka. Ačkoliv jsme se rozhodli přepážku mezi kabinou a nákladovým prostorem odstranit, předělení prostoru je občas nutné. Důvodem je nejen soukromí a nenápadnost, ale také teplná pohoda, zejména při chladných nocích, kdy teplo uniká velkou plochou skel a nezateplenou částí kabiny. Pro tyto případy jsme si na míru ušili závěsy, které nepropustí světlo a zároveň jsou dostatečně tlusté, aby izolovaly obytný prostor od kabiny. Pro jednoduché používání jsme na jejich kraje všili magnety, díky kterým se závěsy sami spojí dohromady. Nad kabinou se nachází velkorysý úložný prostor, kterému jsme nainstalovali dvířka a na ně nalepili zrcadlo pro optické zvětšení prostoru i každodenní použití. Jelikož rádi vaříme a taky jíme, bylo celkem zásadní, aby se nám do dodávky vešla velká a plně vybavená kuchyň. Po zvážení všech možných i nemožných variant jsme se rozhodli udělat kuchyňskou desku v jednom kuse na straně řidiče. Celkově má asi 2 metry a při umístění plynového vařiče a dřezu nám zbylo ještě spousta místa na práci. Pod linku se nám vešla lednice o objemu 120 litrů, která má dokonce i prostorný mrazák. Pro dva lidi je opravdu dost velká, ještě se nám nestalo, že bychom do ní nevešli vše, co jsme nakoupili. Mezi karavanovými ledničkami je ale nenajdete, je určená klasicky do domácnosti. Napájená je tedy 220 V změniče napětí. Vedle ledničky jsme vyrobili skříňku z pěti šuplíky, do kterých se nám vešlo veškeré kuchyňské vybavení. Od přívorů, přes talíře, skleničky, mixéry až po hrnce. Do poslední skřínky pod řezem už se vešly jen odpadkové koše. Zbytek skřínky zabírá plynová bomba a hluboký dřez, ve kterém hravě umíme nádobí i sebe. Zbytek vodovodního systému jsme museli umístit až pod postel. 
Ten se skládá ze 112 litrové nádrže na užitkovou vodu, boileru či reverzní osmozy, díky které máme pitnou vodu kdykoliv a z čehokoliv. Odpadní nádrž o objemu 90 litrů je připevněná na podvozku. Kuchyň dále pokračuje pod přední částí postele, kam jsme umístili pečící troubu. Pod troubou máme velký šuplík na objemnější nádobí, jako jsou plechy a pánvičky. Šuplík nad troubou spolu s šuplíkem vpravo nahoře jsou vyhrazeny pro drogerii a kosmetiku. A kam dáváme jídlo, se ptáte? Vyrobili jsme vertikální spíš, kde skladujeme těžší potraviny ve skle, mouky a taky koření. Zbytek potravin má své místo nad kuchyňskou linkou v horních skříňkách. Ty máme rozdělené na sladké potraviny a věci na snídani, v další skřínce jsou slané potraviny a pečivo a ve třetí pak máme mixer, topinkovač a rychlovarnou konvici. Velkou vychytávkou naší vestavby je metr dlouhý výsuvný stůl. Má nosnost 100 kg. Prostor mezi jeho robustní konstrukcí jsme se rozhodli využít pro tajný šuplík, který se skvěle hodí pro uschování dokumentů, elektroniky a taky věcí, které se jí nám nevešly. Je to takový šuplík pro všechno. Ke stolu si můžete sednout na naše lavici s namíru ušitými podsedáky z paměťové pěny. Další vychytávkou je opěradlo lavice, které se dá zvednout a použít jako stůl k práci nebo jako rozšíření kuchyně. Pod částí lavice se schovává elektronický systém, který je tvořen bateriemi o kapacitě 280 Ah, měničem napětí na 3000 W a dalšími komponenty. Na střeše dodávky máme solární panely o celkovém výkonu 680 W píku, které nám stačí pro pokrytí spotřeby veškerých elektronických spotřebičů. Baterii můžeme nabíjet také za jízdy, z alternátoru motoru. Kromě solárních panelů jsou na střeše umístěny také dva stropní ventilátory, které nám zajišťují cirkulaci vzduchu uvnitř dodávky. Do zbytku karserie jsme nezasahovali. Na stranách dodávky nenajdete žádné přípojky ani dvířka. Snažili jsme se totiž vytvořit co nejméně nápadnou přestavbu. A kam chodíme na záchod? Většinou do přírody, ale pro nouzové případy je pod lavicí schovaný kompostovací záchod. Vítejte u nás v ložnici. Co se u nás odehrává za zavřenými dveřmi, se tady bohužel nedozvíte. Jednak protože nemáme dveře a druhak protože by nám smazali účet. Nejsme zrovna nejnižší postavy a proto jsme se rozhodli postel situovat ve směru jízdy. Přestože se jedná o nejširší model dodávky, na šířku bychom se tak pohodlně nenatáhli. O výšce postele rozhodla horská kola, která máme pod postelí. Garáž vám ale ukážeme až později ve videu. Šířka postele je 160 cm, tudíž jsme mohli koupit klasickou madraci o rozměrech 160x200. Na straně postele vznikl prostor pro šatní skříň, kam věšíme šaty, košile a bundy. Na vnitřní stranu dvířek jsme nalepili velké zrcadlo, zvenku jsme potom skříň ozdobili mozaikou z šestiúhelníkových zrcadel, které jsou s jednocujícím motivem designu ve stavby. Šestiúhelníků jste si mohli všimnout také na úchytkách. Za šatní skříní v úrovni madrace se nachází noční stolek, kam se vejde opravdu hodně věcí a současně se na něm dá i ležet, takže se šířka postele zvětší o 30 cm. Nad postelí máme ještě horní skřínky, kam se vejde zbylá část našeho oblečení. Ale občas se do nich Jirka v noci praští. Hold kompromisy. Za postelí jsme použili stejný systém závěsů jako v kabině. Nyní se přesuneme do naší garáže. Ta je přístupná po otevření zadních dveří a tvoří prostor pod postelí. Chtěli jsme si se sebou na cesty vzít horská kola a máme také surfovací prkna, longboardy a další sportovní výbavu. Postel na pevno byla jediným řešením, jak docílit velkého uložného prostoru, kam se vejde všechno, co sebou chceme na cestách mít. Kromě sportovního vybavení se v garáži nachází také nářadí, kempovací nábytek, rezervní kolo, nádrž a kanistry na vodu, šicí stroj, granule pro toulavé kočičky a mnoho dalších věcí. Při otevření zadních dveří do 90 stupňů a pověšení dvou sprchových závěsů nám navíc za autem vznikne prostorný sprchový kout, vybaven horkou vodou, věšákem na osušky či oblečení a sprchovací podložkou. Venkovní sprcha je také ideální pro očištění sportovního vybavení. 
Absence sprchy v interiéru nám umožnila mít vzdušnější a lépe využitý obytný prostor. Stejně se nesprchujeme každý den. Chro, chro. <laughs> Pokud se, vám nase, nas, nase, práci nase, líbí. Práci. Pokud se vám naše práce líbí, ať už přestaba dodávky nebo videa, která tady vydáváme, budeme moc rádi, když nás podpoříte lajkem a odběrem našeho kanálu. Informace, které se sem nevešly, najdete dole v popisku pod videem a najdete tam taky odkaz na náš Instagram, kam dáváme aktuality z našeho každodenního života. A to je vše, děkujeme, že jste dokoukali až sem a pokud vás zajímá přestaba dodávky, určitě by vás mohlo zajímat některé z našich videí o přestabě, které najdete tady.